ഗ്യാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണമല്ലോ ചൂടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ മഴയുടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയില്ലേ നമുക്ക് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു തണുപ്പെന്ന് പറയാറായില്ല എങ്കിലും തണുപ്പിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ തണുപ്പ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചൂടുകാലത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റം ആണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ അതായത് റാഗിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള കുറുക്ക റാഗി കുറുക്കെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ റാഗിപ്പൊടി പറ്റിച്ചതെന്നും പറയും ഇത് പഞ്ഞപ്പുല്ലെന്ന് വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഈ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് മാസമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ പാലൊക്കെ ചേർത്ത് ഈ പൊടി കുറുക്കി കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്കായിട്ട് രണ്ട് നേരം കൊടുക്കും ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചിത് കിടന്നോളും അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ബാല്യത്തിലും ഞങ്ങളുടെ മകക്കും ഒക്കെ ഇതുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ അതിന് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പുല്ല് മേടിച്ച് റാഗിയുടെ പുല്ല് മേടിച്ച് നമ്മൾ കഴുകി ഉണക്കി പൊടിപ്പിച്ചാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്നത്തെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റാഗി കുറുക്കുണ്ടാക്കാനായിട്ട് റാഗിയുടെ പൊടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാണ് കേട്ടോ തയ്യാറാക്കിയത് അതിപ്പോൾ ഒരു സ്വല്പ ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് ഇതുണ്ടാവും മല്ലപ്പൂ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇത് വെച്ച് എനിക്കൊരു രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പെങ്ങളെ ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ശരീരത്തിന് ഭയങ്കര ചൂടാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ പുല്ല് റാഗി മേടിച്ചതുപോലെ ഓ കഴുകി വാരി ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നർ നിറച്ച് തന്നുവിട്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പെങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരെല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് കിലോ റാഗി മേടിച്ച ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് എല്ലാവരും ഇത് പൊടിച്ച് കുറുക്ക് പോലെ കഴിക്കൂ എന്നാണ് പറയണേ വട്ടയപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരത്തിനൊരു തണുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ആരോഗ്യ ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതാണ് പിന്നെ ശരീരത്തിനൊരു തണുപ്പും കിട്ടും അപ്പം ഞങ്ങളും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കളയാന്ന് വെച്ച് ഇത്തവണ ഒരു പാക്കറ്റ് പൊടി മേടിച്ചൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് കിച്ചണിലേക്ക് പോയി അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിക്കളയാം നമ്മള് എന്നാ ചെയ്യണേന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ചിരിയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോ അതായത് ഞാൻ ഒരുപാട് ബാല്യത്തിലേക്ക് പോയി കേട്ടോ അതെ നിങ്ങൾക്ക് ബാല്യത്തിലേക്ക് പോവാം അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ശ്രമം എന്റെയൊക്കെ ബാല്യത്തിൽ തന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്നാക്കാന്നുള്ളത് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ മകക്ക് കൊടുത്ത ഓർമ്മ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ബാല്യത്തിലേക്ക് പോവാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണ എങ്ങനെയാ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഓർമ്മ കിട്ടുവോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഓർമ്മയില്ല അതായത് നമ്മള് പഞ്ഞപ്പുല്ലെന്നാണ് മലയാളത്തിൽ ഇതിന് പറയണത് ഇപ്പൊ ഇത് വലിയ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് എല്ലാവരും റാഗി പൊടി എന്ന് പറയും ആ പഞ്ഞപ്പുല്ല് പൊടിച്ച പൊടിയാണ് പഞ്ഞപ്പുല്ല് പൊടി അതായത് റാഗി പൊടി ഇത് നമ്മള് പൊടിയായിട്ട് മേടിച്ചതാട്ടോ ഇത് സാധാരണ പഞ്ഞപ്പുല്ല് മേടിച്ച് കഴുകി വാരി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി നമ്മള് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കുറുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ സമയത്ത് കുട്ടികളുള്ളൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഇപ്പൊ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു പാക്കറ്റ് ഹാഫ് കെ ജി മേടിക്കുവല്ല മാളിയിൽ നിന്ന് മാളിയിൽ നിന്നല്ല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാട്ടോ അതിൽ ഞാൻ പൊടിയായിട്ട് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നല്ല നൈസ് ആയിട്ട് വേറെ എന്റെ വേറെ പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അത് ഞാൻ എന്താ ഈ സ്പൂണിന് രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തേക്കണം കൂമ്പനെ ഇത് റോസ്റ്റഡ് അല്ലേ ആ റോസ്റ്റഡ് രണ്ട് സ്പൂൺ കേട്ടോ കൂമ്പനെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയാ റാഗിയുടെ പുട്ടുപൊടിയും കിട്ടും റാഗിയുടെ പൊടിയും കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ പുട്ടുപൊടി മേടിച്ചില്ല അത് അപ്പടി തരിങ്ങ അപ്പൊ ഞാൻ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയെ മേടിച്ചാൽ അതാണ് കുറുക്കിന് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്വല്പ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ആക്കണം പൊടി പ്രത്യേകിച്ച് ചേരാളവൊന്നുമില്ല വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈലൂട്ട് ആക്കണം കണ്ടോ കേട്ടോ അതെന്നാന്ന് വെച്ചാൽ കട്ട കെട്ടാതെ ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഡൈലൂട്ട് ആക്കണതാണ് അത് കുറച്ച് താമസം കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മറ്റും മെൽറ്റായി വരാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിപ്പയിൽ അരിച്ചേക്കാം കേട്ടോ അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരിച്ചേക്കാം കേട്ടോ ഇത് കപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രെയിന
ചൂടില്ല ഇത് കിട്ടും ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു വേനക്കത് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കണ്ടേ ഇത് ഒന്നും അരിച്ചിട്ട് കിട്ടാനില്ല കണ്ട നൈസ് പൊടിയായത് കൊണ്ട് കണ്ട ഇനി എന്നാ ചെയ്യണ്ടേന്ന് വെച്ച് എരിപ്പ അങ്ങ് മാറ്റട്ടെ കേട്ടോ ഇനി എന്നാ ചെയ്യണ്ടേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതിന് അളവില്ലാട്ടോ ഇത് വേവാനുള്ള വെള്ളം ഇത് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ അളവില്ല അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം കുറച്ചങ്ങ് ഒഴിക്കുക വെന്ത് കിട്ടണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതേ ഇതിപ്പൊ നൈസ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നൈസ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ അതേ അരിച്ചാലും ഒന്നും അങ്ങനെ മാ കരടുകളൊന്നും ഇല്ല തരിങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് അമ്മ നൈസ് മേടിച്ച പുട്ടുപൊടി ആകുമ്പോൾ തരിങ്ങുണ്ടാവും തരിങ്ങുണ്ടാവും ഇപ്പൊ കുറുക്കിന് തരിങ്ങ് പാടില്ല ഇസിയാൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെല്ലിപ്പച്ചനില്ല മരിച്ചു വെല്ലിപ്പച്ചനുള്ള കാലം പോലെ ഉള്ളതാണ് ആ പരിപാടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം ചേർക്കണം ഇതിന് സാധാരണ ചേർക്കണം മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കണ്ടം ചേർക്കും ചിലര് പഞ്ചസാര ആരും ചേർത്ത അമ്മ കേട്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ശർക്കരയാണ് ചേർക്കണത് ശർക്കര അത് ശർക്കര ചീകി ചേർത്താലും മതി ഞാൻ പക്ഷേ അത് ഉരുക്കി എടുത്തേക്കണത് അത് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് മധുരം എന്തോരം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരുപാട് മധുരമായ ഒരു പുല്ലിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതിന്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഒക്കെ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു നോക്കാട്ടോ എരിവ് അല്ല എരിവും പോട്ടെ മധുരം കുട്ടലായാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പഞ്ഞപ്പുല്ലിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടൂല മധുരം തന്നെ കുട്ടനും കണ്ട ഇനി നമ്മളിത് എല്ലാ മിക്സും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇളക്കാൻ തുടങ്ങും കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ 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 കുറുക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇതൊരു വെന്ത് കിട്ടണം പുല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലുള്ള ബെർണറിലാണ് വെച്ചേക്കണം ഇത് തീ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞത് പാളി അങ്ങ് വെള്ളം വറ്റി പോകും ഒരു വേവൂല്ല അത് കാരണം സ്ലോയിൽ കിടന്ന് വേവണം ഇത് അപ്പൊ നമ്മള് പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറുകി കുറുകി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇപ്പൊ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ കിടന്ന് വെന്താ മതി അത്രയേ ഉള്ളു പരിപാടി കുറുകി ഇങ്ങനെ വരും വെന്ത് വരുമ്പോ ഈ വെള്ളം വറ്റി ചിലര് ഇതില് പാല് ചേർക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഇതില് വെള്ളത്തിന് പകരം പകുതി വെള്ളവും പകുതി പാലും ഒഴിച്ചാ ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോ പാല് ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കുട്ടിയല്ലേ അല്ല കുട്ടിയല്ല ഞാന് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്താ ചെയ്യണം ഇനി ഈ പഞ്ഞപ്പുല്ല് കൊണ്ട് അടയുണ്ടാക്കും പഞ്ഞപ്പുല്ല് കൊണ്ട് പുട്ടുണ്ടാക്കും പിന്നെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ കോട്ടപ്പടിയിൽ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടത്തെ അവിടത്തെ ഗ്രാൻഡ് മദറ് ഈ ഇതുണ്ടാക്കി തരുന്നു വട്ടേപ്പം അത് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ഇനി അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് അമ്മമാരോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വട്ടേപ്പം ഉണ്ടാക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി മൊമ്മയത് പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തരാട്ടോ അവിടെ ഉള്ള വീട്ടിലുള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വിവരം കിട്ടും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഴയ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അറിയാലോ അങ്ങനെ അതെനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാറ് ഇനി അത് വേവണം കിടന്നു ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ കുറുകി വരുമ്പോ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം പതുക്കെ ഇളക്കിയാൽ മതി കുറുകി തുടങ്ങിയത് കണ്ടോതേ കാണാലോ ഇച്ചിരിയോടെ ഇതാകുമ്പോ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് ഇരുന്ന് കുറച്ച് സെറ്റ് ആവുമോ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അടിപൊളി അടിപൊളി മധുരമ്മ നോക്കിയില്ല മധുരമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കാം കേട്ടോ നോക്കിക്കാം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പുല്ല് പൊടിയൊന്നും ഇങ്ങനെ മേടിക്കാൻ കിട്ടൂല പുല്ല് നമ്മൾ മേടിച്ച് വറുത്ത് പൊടിച്ച കഴുകി വാരി ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കും പൊടിച്ചെടുക്കുക പതിവ് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക അമ്മ പറഞ്ഞ ഇരുന്ന് കൂടുകയാൻ തീർത്തി ഓർമ്മകളിലേക്ക് ഒരു ഒളിച്ചോട്ടം ഓഫ് ചെയ്ത് കൂട്ടാ ഇനി നമ്മളിത് ബൗളിലേക്ക് പകർത്തുവാണ് ചൂടായിട്ടിരിക്കണോന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും പല എപ്പിസോഡിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
എനിക്ക് ശരിക്കും ഭയങ്കര മെമ്മറി നിന്റെ ഭാഗ്യം ഇതുണ്ടാക്കണ ഓർമ്മ എനിക്കിത് കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് നിക്കണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞാൻ പിന്നെ ജസിയാൻ്റെ ഇങ്ങനെ പൊടി തന്ന് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അവിടെ പല ആവർത്തി നമ്മുടെ ഇതിന് ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിക്ക് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ അത് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചേർത്താൽ മതി എല്ലാവരും ചേർക്കണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്താലാണ് അത് നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിന് പകരം പാല് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പകുതി വെള്ളവും പകുതി പാലുമായിട്ടും ചേർക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി ഇടക്കിയിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോ പകുതിയും പകുതി വീതം പാലും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്യാന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളം മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ശർക്കര പിന്നെ കൽക്കണ്ടം കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്നാ പറയണം നമ്മളങ്ങനെ കൽക്കട്ട ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അല്ല ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശർക്കര ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോ വേറെ ടംബ്ലറിലേക്ക് മാറ്റി പടമെടുക്കാം കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്ക എങ്ങനെയാണ് ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല ഇനി കഴിക്കാൻ പോവാ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഐറ്റം വേറെ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ചെയ്യണം അല്ലെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഞ്ഞപ്പുല്ല് കൊണ്ടുള്ള കുറക്ക് ദേറിയായിരിക്കുന്നു ഇച്ചിരി തണുക്കാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിന് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇച്ചിരിയോടെ കട്ടയായി കിട്ടും പിന്നെ എന്തോരം കട്ടയാവണമെന്ന് അവനോന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓഫ് ചെയ്ത് വാങ്ങാം അല്ലേ ഇതാ നമ്മുടെ ഇച്ചിരി ലൂസായിട്ട് കാണാലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ പാകം ചൂടായി ചൂടാറി കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ചൂട് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പോഴ്സലിൻ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പടം ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കാം എനിക്ക് കഴിക്കാം ഒഴിക്കട്ടെ ഞാൻ ദേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ പകർത്തി ഒഴിക്കുക കേട്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഒഴിക്കണേ കാണാ കാണാ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഒഴിക്കുക കണ്ടോ കൺസിസ്റ്റൻസിയും കാണാം എല്ലാവർക്കും അന്നേരം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കൂടുതൽ കട്ടയാക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് പോലെ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പഞ്ഞപ്പുല്ല് കൊണ്ടുള്ള കുറുക്ക റെഡി ആയിരിക്കുന്നു അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ഞപ്പുല്ല് തന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണല്ലോ പിന്നെ ശർക്കരയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോ കളർ വന്നതാ അപ്പൊ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് പുതുതായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തവണ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും തനി നാടൻ റെഡി ടു മേക്ക് വളരെ ഈസി ടു മേക്ക് ഒത്തൻറ്റിക് ഡിഷസ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ചാനലിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ ട്രഡീഷണൽ ഡിഷസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും അധികം അങ്ങനെ പ്രചാരത്തിലില്ലെങ്കിലും ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഡിഷസ് അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കൂടുതലായിട്ടും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും അതുപോലെ നമുക്കൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി കൂടി ഉണ്ട് മുമ്മാസ് ഡോട്ട് കിച്ചൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി അവിടെയും വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷായിട്ട് വീണ്ടും കാണുമ്പോ